ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக இட்லி மாவு எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ இந்த படி வந்து அரைப்படி இது நான் வந்து இதால் வந்து நாலு படி போட்டேன் நாலு படி வந்து ரெண்டு படிக்கு சமம் இந்த இது வந்து நூறு இது மாதிரி இல்லாதவங்க இது மாதிரி ஒரு டம்ளரில் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நூறு அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ ரெண்டு படிக்கு வந்து நான் இதால் ரெண்டு டம்ளர் போட போகிறேன் அதாவது கால் கிலோ வரும் இது ஸோ ரெண்டு படி அரிசிக்கு கால் கிலோ உளுந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து இது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊறிச்சு இப்போ வந்து உளுந்து போட்டுக்கலாம் தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டே ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிக்கணும் உளுந்து போட்டதும் அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா பூத்து வரும் இல்லைனா வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து மாவு தண் மாவு வந்து பூத்து வராது நமக்கு அதிகமாக வந்து மாவு உளுந்து வந்து மாவு ஆகாது இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறேன் அது நல்லா ஓட ஓட மாவு நல்லா பூத்து வருது இது மாதிரி தான் தண்ணி தெளிக்கணும் ஃபஸ்ட்டே மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது பாருங்க மாவு வந்து எப்படியும் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஓடிச்சு இப்போ நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சி மாவு நல்லா பூத்து வந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததான் வந்து அரிசி வந்து ரெண்டு கல்லாக போட போகிறேன் டூ டைம்ஸ் பிரித்து போடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ச் போடுறேன் இது மாதிரி கிரைண்டரில் வந்து அரிசியோ இல்லை மாவு வந்து ஒட்டிக்கிச்சுன்னா நம்ம அதை தண்ணி ஊற்றி அப்போவே இது பண்ணி விட்டால் நமக்கு வந்து கிரைண்டர் வந்து காயாது கழுவுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா இது வச்சு இப்போ இதையும் வழிச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த கல் வந்து அரிசியும் போட்டு மாவை அரைச்சிட்டேன் இப்போ நல்லா உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மாவை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் மாவு வந்து அரிசி மாவும் உளுந்து மாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி வைக்கணும் இப்போ வந்து இதை ரெண்டு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுறேன் ஏன்னா ஒரே பாத்திரத்தில் இருந்தால் மாவு பொங்கி ஊற்றிரும் இப்போ நம்மளோட இட்லி மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து எப்படி மேக்ஸிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறணும் ஊறினோடனே நம்ம மாவு ரெடி ஆகி இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு அரைச்சி வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது நல்ல மாவு வந்து உப்பி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இட்லி ஊற்றிக்கலாம் இது மாதிரி மாவு நல்லா வந்து புளித்து வரணும் எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் ஆகிடுச்சுன்னா மாவு வந்து நல்லா புளிப்பாகிடும் நம்ம அரைச்ச மாவு வந்து இது மாதிரி நல்லா வந்து உப்பி வரணும் அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து நம்ம கரெக்டாக அரைச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் மாவு வந்து உப்பி வரலனா உளுந்து வந்து கம்மியாக இருக்குது இட்லி வந்து கல் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்காது எனக்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதை தான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ரொம்ப வந்து இட்லி வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இட்லி வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த துணியில் கூட இட்லி வந்து ஒட்டாது அப்படியே ஊற்றுறவங்க வந்து 
கொஞ்சம் இட்லி ஆறினதுக்கு அப்புறமா எடுங்க இப்போ பாருங்கள் இட்லி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 